Merhabalar, Dodo TV'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Yeni bir içerik konseptimiz olan karşılaşma videolarıyla karşınızdayız. İlk içeriğimiz Çukur ve içeride dizilerinin karşılaştırma videosu. Bildiğiniz üzere içeride çok büyük ses getiren bir dizi oldu ve yayın hayatına son verdi. Daha sonra orada oynayan oyuncuların büyük bir kısmı da yeni bir dizi olan Çukur'da devam etti. Çukur ve içeride konsept olarak ayrışsa da içerik olarak birbirine çok çok da benzeyen iki dizi. Şimdi gelin Çukur ve içeride dizilerini karşılaştıralım. Ayyap'ın prodüktörlüğünde çekilen içeride dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Kendisi daha önce Ezel, Karadayı gibi başarılı yapımlara imza atmış usta bir yönetmen. Dizinin senaristliğini ise Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu yapıyor. İçeride konusuyla akıllara Leonardo DiCaprio'nun başarılı oynadığı Amerikan yapımı olan The Departed, Köstebek filmini getiriyor. İçeride konusu ile bu filmden uyarlanmış demek bir bakıma doğru olur. Polisi, aksiyon ve dram türünde izleyici karşısına çıkmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda birçok başarılı yapımdan tanıdığımız oyuncuları ile aklımıza yer edinmiş sevilen isimler vardır. Dizinin konusu ile Köstebek filminden uyarlanma olsa da dizi karakterlerinin oynadığı roller tamamen orijinaldir aslında. İçeride konusu ile mafya ve polis hesaplaşmasını ele alıyor diyebiliriz. Dizide polis akademisinde aynı dönemde okuyan Sarp ve Mert adında birbirlerine rakip iki öz kardeş var. Mert'in gerçek ismi Umut'tur ama 5 yaşında kaçırıldığı için gerçek ismini kendisi bile bilmez. Kardeş olduklarından habersiz olan bu iki polis aynı devredir. Sarp, akademi birincisi komiser olarak mezun olmayı bir hafta kala kaçakçılık ve organize suçlar şubesinin Yusuf Müdürü tarafından makamına çağrılır. Yusuf Müdür odasına Sarp'ı geçmişiyle yüzleştirir. Sarp'ın babası Metin'in geçmişteki kirli ve karanlık işlerin olduğu dosyayı Sarp'ı okur ve ona seni mezun etmeyeceğim, mezun olup baban gibi mafya babası Celal Duman'ın tetikçisi mi olacaksın der. Bu söz Sarp'ı deliye döndürür. Sarp Zaten babasını çoktan silmiştir. Ama Yusuf müdüre ne söylese Yusuf müdür ikna olmaz. Sonunda Sarp'a atıldın der ve bunu duyan Sarp iyice deliye döner. Yusuf müdürün ona yem attığından habersiz bağırır, çağırır ve odadan çıkar. Yusuf müdür Sarp'ın arkasından seslenir ve ona durumu anlatır. Sarp'ın gözlerinde cevheri görmüştür ve artık Celal Duman'ın başındaki suç örgütünün içine sızdıracağı gizli polis Sarp'tan başkası değildir. Birlikte iyi bir plan yaparlar. Sarp mezuniyette Yusuf müdüre silah çeker ve sözde meslekten atılır. Yusuf müdür Sarp'ı cezaevinde Celal Duman'ın yattığı koğuşa yerleştirir. Sarp bu koğuşta Celal'in adamı Hasan lakaplı Al Yanak'ın güveyini kazanır ve tahliye olması ile Al Yanak Sarp'ı Celal Baba ile tanıştırır. Sarp Yılmaz artık içeridedir. Organize suç örgütünün içine sızmıştır. Yusuf müdürün planı tutmuştur ama Yusuf müdürün bilmediği bir şey vardır. Akademiden ikinci olarak mezun olan komiser Mert aslında mafya babası Celal Duman namı diğer kebapçı Celal'e çalışmaktadır. Çünkü Mert'i sokaklardan kurtarıp okutan ve komiser olmasına vesile olan Celal babasıdır. Mert kebapçı Celal'i manevi babası gibi görür ve ona her zaman minnet duygusuyla bağlıdır. Yusuf müdür bu durumdan habersizdir. Bu yüzden organize şubedeki ekibin başında Mert komiseri getirmiştir. Yusuf müdür Kebapçı Celal'i başı olduğu suç örgütüne en az adamı Sarp'ı sızdırmışken kendi içerisindeki köstebekten habersizdir. Organize şubenin içerisindeki bu köstebek onun yine en çok güvendiği Mert komiserdir. Diğer içeride oyuncuları ilerleyen bölümlerde gelişen olaylar zinciriyle diziye dahil olmaktadır. Yani dizide aksiyon ve dram hiç bitmemekte, her bölümde katlanmaktadır. İzlenilen her bölüm sonunda bir sonraki bölüm merakla beklenmektedir. Dizide ön planda birkaç karakter yoktur. Ana karakterlerin haricinde diğer içeride oyuncuları da replikleriyle hep göz önündedir. Aslında diziyi başarılı kılan da bu olmuştur. Şimdi gelin içeride dizi karakterlerini ele alalım. Sarp Yılmaz karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Sarp, polis akademisini birincilikle bitirmek üzere olan komiser adayıdır. Organize şubenin Yusuf müdürü ile Sarp ile bir plan yapar. Sarp'ın gizli polis olarak mafya babası Kebapçı Celal'in suç örgütüne sızmasını sağlar. Artık Sarp'ın amacı 
Kebapçı Çelel'in suç örgütünü çökertmek ve onu içeri tıkmaktır. Aslında amacı ise küçükken kaçırılan kardeşi Umut'u bulmaktır. Sarp, Kebapçı Celal'e daha çok yakın olmak için Celal'in kızı Melek ile yakınlık kurar. Bu yakınlık zamanla karşılıklı aşka dönüşür. Mert karakterini ise Aras Bulut iğnenli canlandırmakta. Mert, polis akademisinin ikincisi Sarp'ın devresidir. Yusuf müdür onu organize şubede ekibin başına almıştır. Mert aslında manevi babası Kebapçı Celal ile çalışmaktadır. Celal Baba onun gözünde kendisini sokaklardan kurtaran ve okutan adamdır. Mert kendisini ailesinden koparan ve çocukluğunu bitiren adamın aslında Kebapçı Celal olduğunun gerçeğini bilmez. Celal babasını hep minnet duyar. Mert komiser Kebapçı Celal'in emniyetteki köstebeğidir. Kebapçı Celal karakterini ise Çetin Tekin doğru oynamakta. Adamları ve sevenleri kendisini Celal Baba diye hitap eder. Hasımları onu acımasızlığıyla bilirler. Asıl mesleği kebapçı ustalığıdır. Karanlık işlerinin merkezi de kendisine ait kebapçı dükkanıdır. Karanlık işlerini yürütürken sıkıntı yaşamamak için manevi oğlu Mert Komiser onu organize şubeden sürekli bilgi sızdırır. Kebapçı Celal kurnaz bir karakterdir. Kebapçı Celal'in emniyet içindeki köstebeği Mert Komiser'dir. Şimdi gelelim Yusuf Müdür'e. Yusuf Müdür'ü ise Mustafa Uğur'da canlandırmakta. Yusuf Müdür, organize şubenin başında birçok suç örgütünü çökertmiş ve efsaneleşmiştir. Kebapçı Celal'in başı olduğu suç örgütünü ise 20 yıldır bitirememiştir. Celal'i bitirmek için en büyük kozu olan Sarp'ı sahaya sürer. Sarp bir süre sonra Kebapçı Celal'in en has adamı olur. Yusuf Müdür, Kebapçı Celal'i enseleyici her operasyonda son anda elinden kaçırır. Yusuf Müdür'ün bilmediği bir şey vardır. Yusuf Müdür'ün organize şube ekibinin başındaki Mert Komiser, Yusuf Müdür'ü her operasyonda kebapçıya öter. Yusuf Müdür, kebapçı Celal'in içerisine Sarp'ı gizli polis olarak sızdırmıştır. Ama kendi içerisindeki köstebeğin henüz farkında değildir. Bir diğer karakter Melek, Melek'e ise Bensu Soral canlandırmakta. Kebapçı Celal'in öz kısıdır ama kendisi bunu bilmez. Celal Baba, Mert gibi kendisini de sokaklardan kurtardığı için Celal Baba'yı manevi babası olarak görür. Celal Baba Meli'yi okutmuş ve avukat yapmıştır. Melek Celal Babası'nın en has adamı olan gizli polis Sarp'a aşıktır. Mert ile sokaklarda büyüdüğü için Mert'i öz kardeşi gibi sever. Kebapçı Celal'in en zayıf noktası öz kısı Melek'tir. Celal Babası onun saçının kılına zarar gelmesini istemez. Bir diğer karakter Davut ise Rıza Kocaoğlu canlandırmakta. Kebapçı Celal'in en sadık tetikçisidir. Celal Baba'nın birçok faali meçhul cinayetini Davut işlemiştir. Gözü kara ve acımasızdır. Celal Baba'ya mutlak bir sadakatle bağlıdır. Celal Baba'nın kızı Melek, Davut'un platonik aşkıdır. Melek, Sarp'a aşık olduğu için Davut Sarp'tan hep nefret eder. Coşkun karakterini Sebil Sayın canlandırmakta. Coşkun, Kebapçı Celal'in eski adamıdır. Mert komiseri yani Umut'u çocukken kaçıran adamdır. Çocukları dilendiren çetenin başıdır. Celal, Çocukken Mert ve Melih'i Coşkun'a gizliden vermiş ve sonra onları Coşkun'un elinden kurtarmış gibi yapmıştır. İşi bittiğinde de Coşkun'u öldürmüştür. Herkesin ölübildiği Coşkun ölmemiş ve sonra diziye dahil olmuştur. Coşkun, Celal'in en büyük sırlarını bilen, hayatta kalan tek adamdır. Bir diğer karakter Alyana Yıldıray Şahinler canlandırmakta. Çevresinde Alyanak ismiyle tanınır. Celal Baba'nın en has adamlarından biriyken ihanet etmiş, Kebapçı Celal'in düşmanlarıyla işbirliği yapmıştır. İşbirliği yaptığı Köstenceli'yi Celal Baba öldürünce Al Yanak yine çakallığa yatarak Celal Baba'dan af dilemiştir. Kebapçı Celal Al Yanak'ın bu durumdan faydalanmak için onu küçük köstebeği yapmıştır. Artık Celal'den nefret eden düşmanları Al Yanak ile işbirliği yapacaktır. Al Yanak da bunları Celal'e ötecektir. Eylem karakterini Damla Colbay canlandırıyor. Mert komiserin deyimiyle gazeteci kızdır. Mert komiser ile birbirlerine aşıktırlar. Sarp eylemi kız kardeşi gibi sever ve korur. Eylem Sarp'ın annesiyle aynı evde yaşar. Ne zaman başını belaya soksa Mert komiser yardımına yetişir. Bir diğer karakter Füsun Yılmaz ise Nihal Koldaş canlandırmakta. Sarp'ın öz annesidir. Kendi mahallesinde kiracısı olduğu ev yemekleri yapan bir dükkan işletir. Oğlu Sarp'ın polis olmasını beklerken mezuniyet töreninde akademiden atılma olayına şahit olmuş ve kahrolmuştur. Aslında bu olayın Yusuf Müdür ile Sarp'ın Celal'in çetesini bitirmek için yaptıklarını hala bilmez. Oğlu Sarp'ın meslekten atılmadığını, gizli polis olduğunu bilmektedir. Füsun teyze küçükken kaçırılan oğlu Umut'un hala yaşadığını düşünmektedir ve en büyük hayali ona kavuşmaktır. 
Yeşim Duman karakterini gözle Kansu canlandırmakta. Yeşim, kebapçı Celal'in eşidir. Celal'e hep kocam diye seslenir. Celal'in Meli'ye düşkün olmasından dolayı Meli'yi pek sevmez. 17. bölümde Meli'nin Celal'in öz kısa olduğunu öğrenmiştir. Celal onun için her şeyden ve herkesten önemlidir. Bir diğer karakter Minik, Seyitan Özdemir tarafından canlandırılmakta. Celal babanın sağ koldur. Oldukça uzun boylu, ilk bakıldığında sert mizacı olan korkulası bir adamdır. Kebapçı Celal'e mutlak sadakatle bağlıdır. Celal baba için canını düşünmeden verebilir. Yaşar karakterini Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor. İçeride dizisinin 17. bölümüne dahil olmuştur. Yaşar, Kebapçı Celal'in ilk eşinin birlikte kaçtığı adamın oğludur. Coşkun ile birlikte Celal babanın kızı Meli'yi kaçırarak babasını öldüren Kebapçı Celal'e meydan okumuştur. Yaşar, intikam almak için Kebapçı Celal'i öldürmek ister. Yaşar, oynadığı karakter ile izleyicide psikopat izlenimi yaratmayı başarmıştır. Barış karakterini Deniz Gürzumar canlandırmakta. Sağ tarafından annesinin ev yemekleri dükkanına yerleştirilmiştir. Annesi bunu bilmez. Barış'ı annesini korusun diye annesinin karşısına çıkarmıştır. Barış konuşurken biraz patavatsız, dükkanda iş yaparken de tabak kırmasıyla fazla sakar bir karakteri canlandırmaktadır. Akın Işık, Ercan Kesal İçeride dizisinde 6. bölüme kadar oynamıştır. Uluslararası kaçakçılık yapmaktadır. Kebapçı Celal ile birlikte yasa dışı işler yapmıştır. Kebapçı Celal'i bitirmek için al yanak ile işbirliği yapmış. Celal'in ihanetin farkına varınca Akın Işık'ın dizisinin 10 Üçüncü bölümde yakarak öldürmüştür. İlerleyen bölümlerde Akın Işık'ın eşi intikam almak için diziye dahil olmuş. Celal'in hastamı Davut tarafından silahla öldürülmüştür. Ve en önemli karakterlerden bir tanesi de Mestan Gönül. Bu karakteri de Mustafa Yıldıran canlandırmaktaydı. Kebapçı Celal'in en sadık adamlarındandır. Celal babası için gözünü kırpmadan canını verebilir. Babam kurban repliği ona özgüdür. Sarp'ın içlerine sızmış bir gizli polis olduğunu öğrenir. Emin olmak için kebapçı dükkanına tek gelmesini söyler ve emin olduğuna Sarp ile ölümle kavga ederken al yanak tarafından öldürülür. 8. bölümde diziye veda eder. İstanbul'un en belalı mahallelerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemelidir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde ailenin küçük oğlu Yamaç, yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç, yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasına bırakarak yararını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. Ölene kadar mutlu olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesiyle hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir? Bunu ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide Son dönemin gözde oyuncularından Aras Bolt İğnemli, Dilan Çeçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor. Görmüş olduğunuz üzere dizinin birçok oyuncusu aslında içeride de oynayan oyuncular. Oradaki oyuncuların birçoğu da tekrar bu dizide devam etti. Hatta arka planda çalışan set çalışanları, senaristler de. Çukur'da devam etmeye başladı oynamakta. Yamaç Koçovalı karakterini Aras Bulut İğnen canlandırmakta. Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu olarak bu dizide görüyoruz kendisini. Çukur'dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur'u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder. Aras Bulut İğnenliği biraz tanıyalım. 1990 yılında İstanbul'a doğan Aras Bulut İğnemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak arka sokakları dizisiyle kamera karşısına geçen İğnemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı öyle bir geçer ki zamanki dizisiyle tanındı. 
2013-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında Maral dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında da İçeride dizisinde Umut Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İğnemli Çukur dizisinde de söylemiş olduğumuz gibi Yamaç karakterini canlandırmaya devam ediyor. Şimdi bir diğer karakter Sena Koçoğlu'ya geçelim. Bu karakteri de Dilan Çiçek Deniz canlandırmakta. Yamaç'ın büyük aşkı, deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadını oynuyor burada Sena. Ee, Yamaç'la ortak bir hayatın hayallerini kurarken Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak da zorunda kalıyor. Ee, bu karakteri oynayan Dilan Çiçek Deniz'i peki tanımaya çalışırsak o da 1995 yılında Sivas'ta doğan, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başlayan bir kişi. Ege Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat bölümünde okuyor. Bir yandan da modellik yapmaya başlıyor ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci oluyor. Buradan sonra da hayatı değişiyor zaten. İlk olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalanlar dizisinde Ebru ka- rolünde kamera karşısına geçmiş. Daha sonrasında da Güneşin Kızları dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde ise Bodrum Masalı dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz son olarak da yine söylediğimiz gibi Çukur'da Sena karakterini canlandırmaya devam ediyor. Sultan Koçovalı bu karakteri de Perihan Savaş canlandırmakta. İdris'in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını, kocasını ve çocuklarını adayan Sultan tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapıyor. Perihan Savaş'ta 1956 yılında İstanbul'da doğan, 1971 yılında Şehzade Simbat Kaftan'la filmiyle sinemaya adım atan birisi. O zamandan beri yaklaşık 120 filmde rol almış. 1974'te 11. Antalya Film Festivali'nde Bedrana filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu rolünü de almıştır. 1989'dan beri televizyon dizilerinde rol alan Perihan Savaş halen Çukur dizisinde de devam etmektedir. İdris Koçovalı'yı Ercan Kesal canlandırmakta. Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten kudretli cömert bir adamdır. Saldırıya uğrayan ailesine ve Çukur'u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini Çukur içerisinde vermektedir. Ercan Kesal'ı da tanımak istersek 1959'da Nevşehir doğumlu olan ilk ve orta öğrenimini Avanos'ta lise öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan bir oyuncu. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuru Bilge Ceylan'ın uzak filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni aynı yönetmenin Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde senarist ve oyuncu Vavian, Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet Kadın 1-2 ve Ben O Değilim gibi filmlerde oyuncu olarak da devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivallere ödüller aldı. Peri Gazosu isimli kitabı iletişim yayınlarından 2013 Temmuz ayında, Evvel Zaman isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında İttihaki Yayınları tarafından yayınlandı. İletişim yayınlarından 2015 yılında Nasipse Adayız isimli kısa romanı da yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal'la evli ve Poyraz'ın da babasıdır. Kahraman Koçovalı, Mustafa Üstünda. Koçovalı ailesini İdris'in veliahtı olarak yetiştirdiği ailenin ikinci büyük oğlu olan kahraman ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen kahraman babası kadar stratejik düşünmese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır. Mustafa Üstün da kahraman Koçovalı karakterini canlandırmıştı ama dizide e, vefat ederek diziden ayrıldı. Mustafa Üstün da da Müştahat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümü mezunudur. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşbirliği ve e, birçok sahnede de görev almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Muro rolü ile de e, fenomen haline gelmiştir. Selim Koçovalı karakterini de Öner Erkan canlandırmakta. İdris'in üçüncü oğlu, Yamac'ın ise en küçük ağabeyidir. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerini hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kılıklığından öte geçemez. Öner Erkan da 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile televizyon dünyasına adım atmıştır. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehit Tiyatrosu'nda dansçı olarak çalışmıştır. 2004 yılında ise oyun atölyesine girmiştir. 
Born of a Born of a filmindeki performansı ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. 2011-2014 yılları arasında Yalan Dünya dizisindeki Bora rolünü canlandırmıştır ve bu dizide fenomen haline gelerek Çukur'a da daha sonrasında Selim Koçovalı olarak da dahil olmuştur. Vartolu Bildiğiniz üzere en popüler karakterlerden bir tanesi bu karakteri de Erkan Kolçak Köstenli dil canlandırmakta. Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur'a intikam almak için geri dönen acımasız bir mafya lideridir. Yıllar sonra Çukur'a geri dönen Vartolu kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derecede kararlıdır. Bu karakteri canlandıran Erkan Kolçak Köstendil de 1983 yılında Bursa'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezundur. 2008 yılında Güz Sancısı filmiyle sinemaya atılmıştır. Daha sonra da Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul gibi dizilerde rol almıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de Şahin Giray'ı canlandırmıştır. Ali Çok karakterini Rıza Kocaoğlu canlandırmakta. İdris'in sokaktaki gözü kulağıdır. Çöp toplayarak geçimini sağlamaktadır. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiştir. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istemektedir. Müthiş bir sayısal zekası ve hafızası da vardır. Rıza Kocaoğlu da 1979 doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağın Irmağ'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Bana Şans dili filmiyle 2001 yılında sinemaya adım atmıştır. Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve dizi filminde oynamıştır. En sonunda yine bahsettiğimiz gibi içeride dizisinde Davut rolünü canlandırmaktaydı. O diziden de yine Çukur'a transfer olmuştur. Celasun karakterini Kubilay Aka canlandırmakta. Çukur'un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun asi davranışlarla e, hayatını zora sokar. Bir diğer karakterimiz de Muhittin. Bu karakteri de içerideden tanıdığımız Nebil Sayın canlandırmakta. Mahallenin berberi Rajon bilir delikanlıdır. Çukur'un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında da şiddet bulunmamaktadır. Evet, sizlere içeride ve Çukur dizisindeki hem oyuncuları tanıtmaya çalıştık hem bu dizilerin arasındaki ortak bağlantılardan bahsetmeye çalıştık ve oynayan oyuncuların birazcık daha daha öncesinde yapmış olduğu çalışmalardan da sizlere söz ettik. Evet, karşılaşma videomuzu beğendiyseniz eğer lütfen yorumda bunu belirtin. Yeni karşılaşma videoları için görüşlerinizi de bize belirtirseniz çok çok seviniriz. Bu videoyu beğenmeyi ve Dolo TV kanalımıza ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşeceğiz dek. Hoşça kalın.